avant la mini-révolution que fut l'arrivée de 007 GoldenEye sur console Nintendo 64, le jeu aux 8 millions d'exemplaires vendus, plusieurs compagnies se sont penchées sur la saga 007 afin de transposer cet univers particulier dans le domaine du jeu vidéo. Parker Bros, dès 1983, proposa principalement sur la console Atari 2600 le premier jeu consacré au personnage. Bien reçu par la critique et par les joueurs, il consistait à prendre le contrôle de plusieurs véhicules différents à travers quatre niveaux tirés des films Moonraker, Rien que pour vos yeux, L'espion qui m'aimait et Les diamants sont éternels. Compte tenu de la technologie de l'époque, il n'y a bien sûr rien de comparable à ce qui peut exister désormais sur le marché, ni même rien de comparable avec les jeux qui ont suivi quelques années ou quelques mois plus tard. Au milieu des années 80, la grande évolution dans les capacités des machines en vitesse et en mémoire, avec notamment la démocratisation des processeurs 1632 bits, comme le Motorola 68000 qui équipait les Macintosh, Atari ST et autres Amiga, a permis à la société Doumark de développer pas moins de 6 jeux mondiaux entre 1985 et 1993, avec des standards qualitatifs d'un tout nouveau genre, et en particulier dans le domaine des graphismes, de la couleur, de la musique et du son. Doumark, société britannique, qui deviendra en 1996 Edos Interactive et qui sera responsable du développement de James Bond et Yossé Secret, logiciel encyclopédique qui sera pour beaucoup de fans francophones une mine d'informations et une véritable bible mondienne multimédia sur CD-ROM pendant de longues années, un peu à l'instar du livre de Jean-Marc Palan, Licence de tuer, dix ans plus tôt. Pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque, la fin des années 80 correspond à une période de fort engouement pour les jeux adaptés de films à succès. Robocop, Indiana Jones, Batman ou encore Ghostbusters sont les titres les plus emblématiques. Hélas, cette période signera surtout temporairement l'arrêt de la saga pour une période de 6 ans. Bref, parmi les 6 jeux, l'un fut scénarisé par un personnage bien connu des fans de Bond, Raymond Benson. Benson qui sera en 84-85 responsable de l'adaptation de Dangereusement Vôtre. Le film de 85 connaîtra deux adaptations en tout, un jeu textuel dont je viens de parler et un autre jeu de type action arcade développé par Doumark. En 87, un jeu inspiré de Tuer n'est pas joué, vit son apparition aussi et un dernier en 93, The Duel, signa la fin du partenariat entre Danjak et Doumark. Les jeux les plus intéressants graphiquement de par leur volonté de coller à l'ambiance des films sont respectivement Live and Let Die en 1988, License to Kill en 1989 et The Spiral of Me en en 1990, les trois étaient disponibles sur tous les systèmes domestiques courants PC, Amstrad, Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum et Atari ST. C'est sur ces trois jeux que nous allons nous brancher. Tout cela afin d'être en conformité naturellement avec mon image conservatrice et franchement passéiste. Autant le dire tout de suite, j'ai longtemps joué à ces jeux sur Atari ST et je dois avouer que j'y joue encore aujourd'hui. Certes, en version émulée sur PC, le gameplay est plaisant et il renvoie directement à une période au charme délicatement sur AD. Sur ces jeux d'action arcade, j'avoue un peu honteux y avoir passé un nombre absolument incalculable d'heures. Mais commençons par Live and Let Die qui fut développé en partenariat avec le studio Elite, jeu qui à mon sens n'est pas franchement le plus récréatif et s'avère assez répétitif à l'usage, mais qui reste néanmoins un jeu sur lequel on peut rapidement passer des heures, le tout au son du James Bond thème de Monty Norman. Prenez les commandes d'un hors-bord à la recherche de Monsieur Big, à travers différents niveaux de différentes difficultés, allant du bayou de Louisiane au fjord de Norvégien, en passant par le Nil et autres fleuves Amazon. Le bateau de 007 est équipé de mitrailleuses et d'un lance-missile, le but étant de détruire les bateaux à votre poursuite, mais sans oublier de ravitailler régulièrement votre engin en vous emparant des bidons de carburant ou en vous saisissant des caisses de munitions larguées par le service Q. Le tout en évitant des obstacles, des mines, en tirant sur des cibles ou en effectuant des sauts sur des rondins de bois. Le jeu se termine lorsque, durant la mission à la Nouvelle-Orléans, après une course effrénée, vous détruisez d'un missile la base de Monsieur Big. Les versions du jeu les plus abouties en termes de graphisme et de son restent, comme pour beaucoup de jeux de la même période, les versions Amiga et Atari.
je l'ai dit, Live and Let Die est un petit peu lassant, voire trop répétitif, mais il convient aussi de s'intéresser au second jeu, qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, qui est License to Kill. Dans le premier tableau, vous pilotez l'hélicoptère aérospatial dauphin des gardes-côtes et vous avez pour mission de pourchasser la Jeep transportant le trafiquant Franz Sanchez en évitant les tirs de ses acolytes. Hélas pour vous, les passagers de la Jeep prennent rapidement la fuite. Au niveau suivant, le trafiquant s'est échappé et vous devez tout faire pour rejoindre votre hélicoptère afin de capturer Sanchez. Vous n'êtes équipé que de votre Beretta 92 et vous ne pouvez recevoir que 5 impacts dans votre gilet par balles L'opposition est nombreuse et il ne faut pas hésiter à faire sauter des barils d'essence afin de vous en débarrasser. Ce niveau nécessite rapidité, précision et ruse, tout en n'oubliant pas de recharger régulièrement votre arme. Niveau 3, Sanchez a pris la fuite à bord de son Cessna. Vous devez tout faire afin de capturer son avion. Comme dans le film, vous allez à la pêche au gros, mais vous devez faire vite car le temps est limité. Bien après l'évasion de Franz Sanchez lors de son transfert, vous venez de quitter le Wavecrest et devez harponner l'hydravion transportant le produit phare de Sanchez. Mais des Zodiacs et des hommes grenouilles n'hésiteront pas à vous barrer le chemin. Le temps en plongée est limité et vous devez régulièrement remonter à la surface sous peine de vous noyer. L'avion étant harponné, vous êtes désormais exposé et vous devez faire du ski nautique mais soyez vigilant aux projectiles ennemis. Dans le dernier niveau, à bord du Piper de Pambouvier, vous devez atterrir sur l'une des citernes, prendre le contrôle d'un semi-remorque et détruire l'ensemble du convoi mexicain de Sanchez. Tous les coups sont permis, y compris pousser vos adversaires hors de la route afin de les détruire. Le jeu se termine sur la destruction de l'Empire de Sanchez au son d'une version instrumentale de You Only Live Twice. qu'avec ça nous avons fait le tour de License to Kill sorti en 1989. Le troisième et dernier jeu est l'adaptation de l'espion qui m'aimait sorti en 1990. C'est selon moi le plus abouti graphiquement et celui qui est le plus conforme à l'esprit du film. Mais compte tenu de l'analyse que l'on pourrait en faire, il fera l'objet d'une chronique à part et je laisserai donc pour ce soir la parole à Blofeld. Il est tard, je me sens là et il y a encore beaucoup à faire.